哎，杨康，杨康，回家吧。你再走下去，万一累死了，他明天早上回来，那怎么办啊？我说，是什么样的男人把他带走了呢？肯定是好人呐、啊。这、嗯、面看出来，你还是个杞人忧天的人。这不是还没出事吗？你别胡思乱想啊！哎，退一万步讲，就算是出事儿了，你在这瞎担心，也什么用都没有啊！哎，得，嗯，就当我什么都没说啊。希望不要出什么事吧。如果今天小桃真的出事儿了，我也不活了。记得帮我照顾爸妈。说什么呢？我是你前女友，又不是你前妻，凭什么帮你照顾啊？真没看出来，原来你这么爱小桃，比那会儿爱我还爱她。杨康，你就听我一句，他肯定会没事的啊！雷小桃，你到底去哪儿了？这里是我家，昨天晚上你喝醉了，我好心把你带回来，然后你就自己滚滚滚滚滚滚滚滚到我房间里来的，你懂吗？你明白吗？喂，我我跟你说话呢。如果没有其他事情，整理好你的衣服，你可以走了。喂喂喂喂喂喂喂，门在那儿啊。出来吃早点了啊！都几点了，还不起来？肯定是昨天晚上又通宵上网了。杨康，杨康，怎么睡那么死啊？嗯，他不在。哎，这儿子现在总是早出晚归的啊。我不活了！哎呦呦,哎呦,呦，哎呦，我看看，哎，哎，儿子，怎么了？小桃不见了。爸
我是你好朋友的丈夫联系上了吗什么床单床套被褥枕头那不是我就算你找到女朋友我跟你说了你看看但是我们双方有约定的我都说了
哦，你是在跟我解释？你这是哪门子解释啊？好啦，我上班了啊。哎，我话还没说完呢。你昨天晚上去哪儿了？我儿子可是找了你一晚上啊。呃，我走了，拜拜。哎，哎，李小桃，你。为什么没经过主人的允许就跑到这儿来了？为什么不接我电话？连解释的机会都不给我了？我现在什么都不想听。我知道错了，我跟你道歉。谁都会犯错，总得给我改正的机会吧。现在不是给不给机会的问题。桃儿，干嘛呀？桃儿，吓死我了！去哪儿了？你以为我被他们吃了？啊，那倒不会，我女儿的能力我当然了解了啊。不过你晚上没回来，可真把我给吓死了。哦、啊，对了，我找了赵哥他们一圈，这帮人好像也人间蒸发了。这是蒸发了还是煮发了？我不知道。啊，我只知道我亲爱的爸爸从今天开始自由了。我，什什么意思啊？你想知道一分外债都没有的感觉吗？想，呃，做梦都想。好，那今天嘞，就满足你这个愿望。什什么意思啊？你女儿我已经把所有的外债都还清了。啊、我，我们马上就要结婚了，我只是太着急，想确定你心里到底有没有我。现在有答案了吗？我知道你心里有我，我知道你只是不善于表达。从小到大，没有人像你对我这么冷漠，他们都会想尽各种办法向我示好。只有你，我现在知道了，只有你，才是独一无二的。你现在知道太迟了。确定要嫁给我？回答我。嗯，是的，我就是需要确定你的心。恭喜你，你让我也确定了我的心。取消婚约。瞬间，你近在眼前。杨康，岳父，你怎么来了？哎，我说杨康，你怎么不多睡会儿啊？我睡得着吗？我，你看，我看看，我这胳膊腿不全部健在吗？你急死我了！说，昨天晚上干什么去了？杨康，你瞎急什么呀？我家小偷不会有事的啊！放心，我给你们做饭去啊！你说呀，去哪儿了？你知道昨天晚上啊，我快把那个夜店翻遍了都。我我这不是办事去了吗？办事儿？办什么事儿？办一夜啊？您看，我现在不是没事了吗？走，做饭吃。吃什么吃啊？我就要知道，你昨天晚上干什么去了？喂。你干什么呀？我又没做什么见不得人的事儿。我谁说你做见不得人的事儿了？我就是要知道你去哪儿了，干什么去了。喂，我水杨康，你管得着吗？雷小桃，你别忘了，你已经是结了婚的女士了。结了婚又怎么样？结了婚就没有个人隐私权利了吗？你干什么去啊？啊，又想跑？我给我爸做饭去。雷小桃，你过来，哎，过来。雷小桃，我不想跟你吵架，也不想跟你讨论什么权利，我就是想知道昨天晚上你干什么去了，去哪儿了。我问你，相信我不？相信。既然相信，就什么都不要问了。在结婚前，公约里都说好了。去他的公约，我就是要知道你昨天晚上干什么去了。杨康，你今天跟我轴上了是不是？
你看不出来我今天不想说吗？看出来了，我早就看出来了，所以我才问你啊，啊，昨天晚上我疯狂的找了你一夜，你这突然回来了，我问问是正常，但你不答就非正常。你的意思是说我干了非正常的事儿？你到底干了什么事情？你自己心里清楚，肯定不是什么好事。姓娘的，怎么了？如果是好事，你为什么不说？为什么？你别跟我用激将法。我今天就不说，就你这个态度，我今儿就不说了。你不跟我说的原因跟我的态度没有任何关系。廖桃，你今天要是不告诉我你到底干什么去了，怎样？你想怎样？岳父，你帮帮我！一个女人彻夜不归家，作为她的丈夫，我问她不应该吗？我，怎么有蚊子？大白天的，真是。你今天死活不说是不是？是。你不说就以为我不知道。你昨天晚上跟一个男人走了，还喝醉了，是不是？是又怎样？你凭什么这么问我？你谁啊？我是谁？你脑子坏了。我再提醒你一次，我是你丈夫。有你这么当丈夫的吗？我只是一夜没回，你就跟捉奸在床似的。我是跟别人睡了，怎么着？你管不着。什么？雷小桃。我今天非以丈夫的名义，好好的教训教训你。跟我走！你放手，放手！哎呀，今天我非灭了你！啊！啊雷小桃，你疯了！疯了你！我今儿就是疯了，我就是疯了！哎哎，你别，别，别，这，你疯了！你疯了！我就疯了！哎，打吧！你真疯了你！打吧、哎！再打几回就算了、哎、啊！转身的瞬间，你近在眼前。啊啊啊！行了行了，别叫了。妈，你轻点儿。知道疼啊，疼死活该！哎，妈，我的心都够凉的了，你还在那儿泼冷水，自找。大人的话你什么时候听啊？真是不撞南墙不回头啊你！回什么头啊？这夫妻吵架是很正常的事儿，我就不信你跟那个老头子没吵过架。吵架是正常的，动手就不正常了。啊，你结婚才几天啊？啊，出手就那么狠，还让不让你出门了？我也打他了。那是他该打。哎，没想到你还是梅超风的后人啊！你少损我啊！今天姑奶奶不爽，很不爽。哎，你那九阴白骨爪把人抓成什么样了，还不爽？我真后悔，我没彻底毁了他。雷岛主，别雷我了。说谁说那是你丈夫了？休了，立马就给休了。你干嘛？杨康，我可告诉你啊，如果是他来的电话，不许理他。喂，死杨康，你给我听好了，我要休了你，我要跟你离婚。真的吗 ？Oh my god， 那我得去买礼花庆祝。死杨康，你给我记住了，明天九点，民政局等你。得嘞，不见不散。不来的是白痴，反悔的是智障。他说什么？妈，给我买挂鞭炮去。切，不过年不过节的，放什么鞭炮啊？庆祝我离婚。Come to me. 
老了，跳不动了。年轻的时候也没见你怎么跳啊。哎，咱们走吧。走？不是吧？再蹲一会儿就走啊？你先上着玩。不是，我刚才看见我爸的债主了，我怕呀，一会儿惹事儿。哪儿呢？不是已经不欠他们了吗？是不欠了，可是那帮人说话算话吗？而且啊，没准昨天是喝醉了，胡乱答应的，这不死定了？嗯，也是，走吧。又、啊、看到那个帅哥了，好有缘分，缘分你个头啊！他就一白痴。哎，咱们走吧，滚步，再坐会儿，我看他女朋友长什么样，他一个人呢。你花痴啊！哎，咱们换家夜店，我陪你。你打帅哥，你当妈妈的呀？我不，我看他在本地。那我走了、嗯。又怎么了？哎，怎么是个男的？帮混蛋，神神秘秘的干什么呢？不是吧？哦，我明白了，我觉得他们一定在进行什么秘密的交易。如果我没猜错的话，不是毒品，就是军火走私。电影中看多了吧你？喂，哟哥。你们放心。喂，有点吓人，咱们还是回去吧。不行，他们这些人可是社会的败类，我一定要抓住他们，交给警察，这样我跟我爸就安全了。你这为民除害还夹带私心呢？那当然。哎呀，过去。姓罗的，你真够卑鄙的！卑鄙，别的东西你比不上我，这一点我比不上你。姓罗的，我告诉你，如果我有什么三长两短，雪儿不会放过你。还真够男人的你，我知道你为什么敢碰我的。你以为你了解我？你以为我会对你不屑一顾？你以为太爱干净的我会懒得动手打你？不，根本不是你想的那样。这这好，好，证明了我告诉你，玩我的人要付出代价。接着玩啊！小强，给我起来！走，干嘛？站住！别跑！快点，快追！老总，这个他是你带来的吧？不是，不是，那我们就自由出去了。你敢？请随便。走，坐下。老师，臭丫头，胃口不小啊，一口气喝掉我五万。不是你们让我喝的吗？我现在后悔了。小强，哎，带走。哎，带哪儿去？你知道。
，走！你们干嘛？走走走！放开！起来！干嘛？快！走走走！走！老总，您怎么个意思？哎，喂，干嘛呀？大哥，这什么意思？走，还有的玩。喂，放！如果你想和那帮人走的话，请随便。他们才不会拿我怎么样呢，他们只是吓吓我。那你回去。那你放手啊！知道他们把你抓过去干什么用吗？你们根本就是一伙的吗？我怎么知道干什么呀？他们把你抓去会分类。分类？分什么类吗？第一类是好看的，会有特别的用处，这一点你就不必知道了，和你一点关系也没有。谁谁稀罕？第二类就是不好看的，会卖去当佣人。第三类就是你这一类。我这一类什么嘛？还算长得可以的吧？可以，相当可以。拿去喂猪有什么不可以的？你，转身的瞬间，你近在眼前。哎，见面了！哎，快！那快点嗯，太有才华了！啊去！哎，就在前面。什么呀？你怎么那么逗啊？我这不是青宝来保护你了吗？<笑>你还笑，都吓死我了！<笑>我笑你，救人的速度也忒快了点吧？就那四个人还是我求来的，其他的人都还以为我神经病呢。你该不会告诉别人我是被贩卖军火的老大给绑架了吧？没有啊，那就好。我说的是，你被贩卖军火的黑社会老大绑架了。什么？还笑，都吓死我了！<笑>赶紧接你电话吧。哎呀，喂！这个没心没肺的东西，我难过到现在，他居然还笑得出来。说话呀！谁啊？贩卖军火的老大，我前夫。要离趁早离啊，后面还有人排队呢。去，谁让谁拿去呗。说真的，羊羹戏里面只有我雷小桃，谁拿去也没用。切，这年头谁还在有心呢？只要留住人，就是留住一切。你那是小三儿的理论，武学。哎，我那短暂而脆弱的婚姻呢？不是吧？还真离呀、啊，跟结婚比速度啊？
我说你结婚那么冲动，这离婚可千万不能冲动啊！我结婚可没冲动啊！你连冲动都没有就结婚啦？你什么意思啊？啊？哈？什么意思？啊？现在让大家冷静冷静也好。明天干嘛去？大热天我那是忘记，又不是不知道。我说的是晚上。哎，我明天去面试，如果顺利的话，晚上吃完庆祝去。又是应聘哪家餐厅啊？我应聘的可是正经工作。真的假的？什么公司？啊？一家网络公司啊。<笑>加油！没问题，来。雷小姐是吧？是。你是不是找错公司了？没有啊。你这一连串的外卖工作经历，跟我们这招聘总经理助理有什么关系？啊、哦，关于这方面，我是这么想的，在工作方面呢，以我的能力，胜任起来绝对是小菜一碟。你倒蛮自信的吧？<笑>这不是自信，是说实话而已。你既没有相关的工作经历，又没有相关的学历，就算我想录用你，拿什么来相信你？这理由也太多了吧？我随便跟你说三条啊。嗯、呃，这第一吧，你们招聘的是助理，这助理呢，就是管好老板的生活和工作。我给我老爸当了二十多年的助理了，经验太丰富了。这第二嘛，你们招聘的是秘书，秘书呢就是替老板管理和分配公司的大小事务。我这个人接受能力和学习能力超强，只要跟老板跟了两天，我呀秘书的工作绝对拿下。这三呢，呃，秘书跟助理你们得招两个人，这两个人呢就得拿两份工资，用我一个人呢只要一份工资就行了，而我又可以把所有的事情都做了。雷小姐。你是不是把我们这儿当成自由推荐市场了、啊？大家都不认识嘛，我这推荐一下自己，就想让你们多了解我一下嘛。对于你的优势，我们已经很了解了。回去吧，等我们的电话。那我通过了。我说了，回去等我们的电话。嗯 ，OK。一个电话都不来，你还真去离啊？喂，李小桃，杨超跟你在一起吗？没有啊。你没骗我？我,我骗您干嘛？他又一晚上没回去啊？他跟你吵架回来后，半夜突然出去了，一直到现在都没有回来。那你给他打呀？这还用你吩咐？怎么打都不接，他就是在生你的气，你立刻给他打，问他在哪。哎，什么态度嘛？明明求我办事儿，哼，反正都要离了，我就不打。干，干。干、啊！已经倒了两个了，别,别再喝了啊，哥们儿。嗯，我跟你说，你要是相信我一句话，这辈子千万别早结婚。<笑>这个道理谁都知道，就你不知道。<笑>不收拾他，他就上房揭瓦，你知道吗？你说什么？那还等什么呀？救了他呗！杨康，你在哪？叫什么魂儿啊你？我告诉你，我得亮亮你。亮你个头啊！在哪？哎呦，敢骂我？你敢骂你老公？你喝酒了，在哪儿？我，我，我，我，我在火星上呢。姓杨的，你告诉我，你到底在哪儿？你妈喊你回家吃饭
，千金妈，你妈喊你回家吃饭。<笑>小嫂子，杨康喊你回家离婚。怎么跟你嫂子说话呢？开个玩笑，不行啊，不行！你牛什么牛啊？啊，我说了不行啊！我说了不行，你就是不能说，你放开你！那这……啊、哦，好好好，我知道，婆婆，我知道他在哪儿，我马上把他带回去啊。嗯，好好，拜拜，再见。你错门，错门，你，你放了你。好，我错了。杨康，你太他娘见死忘友了，以后不能跟你一块玩了。你走啊，滚！我滚，滚！等着，还不稳。姓杨的，你死定了怎么，又想你那个儿子了？什么叫我那个儿子？不是你儿子。哎呀，你发什么火啊？哎，我这叫发火吗？啊，没没没没没没没没，没发火。怎么，还是要出去找工作是吗？对，我去找找工作，多多少少也能挣点，总比待在家里强。再说这杨康啊，找了大半天的工作，工作没找着，他、哎、呀，倒把婚给结了。我这一年到头啊，累死累活的，总以为等他大学毕了业就能熬出头了。什么是熬出头啊？啊，瞧，那才是熬出头。去你的！转身的瞬间，爱已经不见，曾经的信念那么遥远。几点了还不回来，就知道吃现成的。来了来了，回来了，妈。怎么了？怎么弄成这个样子
哎，怎么弄成这个样子啊？啊